Usta merhaba. Merhaba arkadaşlar. Motosiklet felsefecisi Rujusta kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konuğumuz Kimko. Yani Kayınço, Kaymiko. Bir sürü ismi var yani. Kimko'nun e, hangi modeliydi hocam bu? Dinkar 150. Dinkar 150 arkadaşlar. Bu Dinkar 150'yi PCX'e inat. Hani PCX bir ara kara borsaydı ya kimseye vermiyorlardı. Bu arada bu Dinkar 150 o boşluğu doldurdu doğru mu? Doğrudur. Peki siz niye Dinkar 150'yi neye göre tercih ettiniz hocam? Ya şimdi dediğimiz gibi PCX'de stok problemi vardı. Kara borsaya düşmüştü. Fiyatları çok yüksekti. Evet. O ara bu fiyat olarak da işimize geldi. Bir de hemen bulabiliyorduk. Evet. İşte kredi kartına vade farksız imkanlar vardı. Aldık. Şimdi motorumuz kaç kilometrede hocam? 30 bin. 30 bin kilometrede motorumuza ne yapacağız? Detaylı bir bakımı yapacağız arkadaşlar. Artık hava filtresini değiştireceğiz. Bu arada da bu motor hakkında e, gördüğümüz bilgileri vereceğiz. Yani gördüğümüz ezbere bilgiler değil de şu an için işlem yaparken bilgileri vereceğiz. Motorumuzun hem bir ön ekspertisini yapmış olacağız. Şimdi bu motor da su soğutmalı. Fakat bunun radyatörü önde arkadaşlar. Radyatörle motorun arasında neredeyse 75 santim bir mesafe var. Yani radyatör en önde çamurluğun altında motor bu tarafta. Şöyle etrafını gezdirerek bir detaylı bir gösterelim takipçilerim görsün. Dink R 150 arkadaşlar. Dink R. Şimdi hava filtresine de giriyoruz. Şimdi ben bu tarz motorları alırken hani diyordum ya işte motor alırken ön balata, arka balata, tahrik seti, e, devrej balatası, hava filtresi alın diye. Peki siz böyle bir şey yaptınız mı? Bulabildiniz mi bu tarz parçalar Ankara'da? Ankara'da bulamadım. Neyi bulamadık mesela? Hiçbir parçasını. Yani Ankara'da şimdi böyle bir motor alsak parça bulamayacağız. Aynen öyle. Yine de aldık diyorsun. Aynen. Neye göre aldınız? Yani bunu nereden? Mesela bak şu hava filtresi Ankara'da yok. Var mı? Yok. Peki bunu nereden alıyorsun? Nasıl telafi ettin sen? 30 bin kilometre ne gerekti? 30 bine kadar ne değişti bu motorda? 30 bine kadar bunun bir defa hava filtresi değişti. Bir defa varyatör bakımı yapıldı. Bir defa da arka fren baltası değişti. Peki şimdi kayıştı, varyatördü, bagaydı lazım olursa var mı? Ankara'da yok. Yani şansa kadere söküyoruz o zaman. Bakalım ne çıkacak. Şimdi e, motorların işte en büyük sıkıntısı delik parça arkadaşlar. Bir de bu arkadaş kısmi kuryelik yapıyor galiba. Laboratuvarda çalışıyor. Evet. Yani daha önce ben çünkü alıyorum. Şimdi bu tarz motorları alanlar genelde yarı ticari amaçlı kullanıyor. Yani normalde kullansan şehirler arası da gitsen belli bir kilometrede illaki bir ihtiyaç duyuyorsun doğru mu? Evet. Şu devirler falan güzel olmuş ama bunlar nerede yaptırdı? İstanbul. Ha, bunun da merkezi İstanbul demek. Evet. Güzel oldu. Şimdi Kimco arkadaşlar yeni modelleri gerçekten güzel motorlar. İnşallah yedek parçalarda istediğimiz gibi bulursa her türlü yardımcı oluyoruz. Kimko'nun her zaman demişimdir arkadaşlar, valyatör kısmı işçiliği çok kolay, rahat sökülebiliyor. Yani bir XMS gibi veya başka bir motor gibi sağını sonu parçalamana gerek yok. Yani biz sadece şurada bir masalla sökülen bir vidamız var. Onun haricinde bütün vidaları normal kendin bile sökebilirsin. Ama işte biz usta gözüyle baktığımız zaman arkadaşlar, bunda şimdi neler göreceğiz? Artıları nedir, eksileri nedir? Bunları şeffaf bir şekilde size anlatacağım. Şimdi motor 30 bin kilometrede. Su soğutmalı. Ben diyorum ki keşke bu motor su soğutmalı olmasaydı. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var? Su soğutmalı daha iyidir. Şimdi su soğutmalı motorda PCX tarzı yandan radyatörlüler iyiydi. Radyatör ön tarafta olursa bu sefer hortum uzuyor. Hortum uzayınca basınçtan işte devir daimde su kaçırmasaydı böyle bir şeyler yaşanabilir. Sanki bunun da altında bir şeyler var gibi. Onu da şöyle bakacağız. Gel hocam yakından. Bak mesela bak antifriz nasıl bir ağlamış terlemiş blok şöyle alttan da bakalım ayaklığa kadar bir ikincisi 
Bu G6 model tarzı şasi kullanıldığı için şu alt ayaklığın, alt ayaklığın bak şu takozu şasiyi ne hale getirmiş bak. Çize çize ana bloğu, motor bloğunu bak alttan tutarsak kamerayı motor bloğunu çizi şey yapıyor. Neredeyse deliyor bak. Şu çok önemli. Basit bir şey. Yani böyle bir şeyler var. Yoksa diğer aksamları normal. Ama şunu diyeyim arkadaşlar. Kesinlikle bir Kimco Honda PCX hayatta olamaz. Bak bunu bak açık ve net söylüyorum. Yani aman bu PCX'den iyidir. Aman Honda'dan iyidir. Böyle bir sakın kendinizi kandırmaya gitmeyin. Yanılırsınız. Yanıltılırsınız. Bunda arkada X var diye. O derecede şey değil. Çünkü niye? Bak diske bak çöp gibi olmuş. İncelmiş yani. Şimdi arkada dix olabilir. Mesela PCX 160'ta da arkada dix var. Şu an SH 125'te de var mesela. Ama şimdi bunun iyi yönleri kötü yönleri dediğimiz zaman arkadaşlar arka lastiğimiz 13 çant çok iyi. 15, 16, 17 olsa iyi değil bana göre. Şurası PCX gibi olması iyi. Burada anahtarsız çalışıyor. Fakat şu gidon olayı bir PCX gibi olamaz yani. Gidon olayı. Gösterge ufacık böyle bir durumumuz var. Onun haricinde şöyle geldiğimiz zaman e, farklı farklı durumlarımız var. Plastik toplamımız nerede hocam? Plastik. Plastik toplam. Şimdi şu önden de baktığımız zaman da gerçekten çok farklı duruyor. Ayrıcalıklı duruyor. Bu duruş muruş kadar önemli değil arkadaşlar. Bir yedek parça bulalım. Sağlıklı olsun, sağlam olsun bize o yeter. Şimdi gelelim varyatör kısmında ne çıkacak ona bakacağız. Her marka modelin varyatör bakımını yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunda da böyle yapıyoruz. Ne çıkacağını hep beraber göreceğiz. Bütün vidaları aldık. Peki neden yetkili servise gitmedikler? O üstüye geldik. Mesela böyle soru soranlar da var. Ya diyor Kimco yetkili servis var. Niye oraya gitmiyorlar? O üstüye geliyor mesela. Bir de buraya gelelim. Yani biz de bilelim. Niye bize geldiğimizi. Ya şimdi bu açık ve net söyleyeyim. Kimco servisi evet. işçiliği çok pahalı. Yani bir yağ değişimine bile şu an 2400-2500 lira para alıyorlar. Bir litre yağ değişimine. Ben kaç para alıyorum sence yağ değişimine? 500 lira, 700 lira, 300 lira hatta. Yani. 1 litre yağ değişimi bende 0-500 milimle 1 litre arası yağ değişimi 300 lirayla 500 lira arası değişiyor. O da motul 3000, 5100, 7100 senesine göre değişiyor. Yani minimum 300 lira, maksimum 500 lira yağ değişimi bende. Bu ne demek? 500, 2500. Ayrı, yani her yağ değişiminde 2000 lira kardas. Evet. Şimdi mesela Honda'da şunu da diyeyim, Honda'da bin bakımına ücret almıyor. Bunlar da ücret alıyorlar. Evet. Böyle de bir durum var. Yani Honda'yı neden tercih ediyorum diyenler var ya, Honda'da bin bakımına git ücret almıyor. Sadece yağ parası alıyor. 300-400 lira. İnsanlar ona bile laf ediyor. Diyor ki ya 300-400 liraya yağ mı olur? Ne olacak? 100 liraya mı vereceğim? Yani. İşçilik alıyor, doğru mu? Aynen. Biz de işçilik almıyoruz. Sadece yağ ücreti alıyoruz. Biz normalde de işçilik almıyoruz. Yağ değişimi bizde ücretsiz arkadaşlar. 300-500 lira gibi bir şey. Onun için hani yağ değişimi için ekstra ücret verebiliriz. Verebiliriz Ankara'da. Ücretsiz yağ değişimi veriyoruz. Yağ değişimi ben bakım yerine koymuyorum. Bayağı bir sıkışma var. Bakalım ne çıkacak? Tırtıngen mi, cortingen mi çıkacak? Yağa bak. Şanzımandan vesaireden gelen yağlar. Artı burada gizli bir e, hava filtremiz var. Ne hava filtresi? Varyatör hava filtresi. Bu varyatör hava filtremiz her varyatör bakımında temizlenmesi gereken bir filtre. Burada da neler var? Ona bakacağız. Onu da göstereceğim size. Yani 
sözde bu motora da varyatör bakımı zamanında yapıyoruz ama şimdi tabi herkesin varyatör bakımı yapma tarzı farklı bizimki de farklı şimdi burada bir varyatör filtremiz var bak şöyle buraya da adam resmen kağıt koymuşlar yok efendim kavazakiye parça yapıyormuş şimdi gelelim Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burası kocaman görünüyor ama şurada küçücük bir varyatör sistemimiz var. Bugün mesela bunun tahkik kayışıydı, varyatörüydü. Bununla PCX'i kıyasladığımız zaman bu PCX'in yanından hayatta geçemez. Hayatta geçemez. Bunun varyatörü neyin varyatörü biliyor musunuz? Spesi, spesi alfa ile şurası aynı, diyor ile aynı. Fakat şu kayışın kalitesi bile bugün bir Honda'nın Dio'nun kayışı bundan daha kaliteli daha soğutuculu vesaireli. Bak şurada şu kadar boşluk kaldı geride. Asıl motor şurası. Ama şuna baktığımız zaman bunda da bir perdeleme var. Şöyle bir bakıyorsun kocaman varyatör. Doğru mu? Aynen. 252 bin lan ne baba diyorsun. Bu söküyorsun. Küçücük. Yani artık her şeyi perdeliyorlar arkadaşlar. Perdeli sistemle çalışıyoruz. Hocam büyük şanslımızı verelim. 17 ile 19 verelim bana. Bir. Şimdi burada da sökeceğiz. Bak burada şanzıman nasıl bir ağlamış, nasıl bir terlemiş onu göreceğiz. Neler var, neler yok. Ee, niye terlemiş, şanzımandan dışarıya yağ mı atmış, ne yapmış hepsini hep beraber göreceğiz. 19, 17. Varyatörü söküyoruz. Şöyle gelelim hocam. Şimdi buraya pul koymuş. Koyduğu pul bak görüyor musun? Nasıl bir dengesiz. Şöyle bu pulu koymasan frezelere geliyor. Bu pulu da koyduğun zaman bak. Eline dengeyi verip öyle sıkman lazım. Halka ne kadar büyük. Varyatör ne diyecek. İleriye dönük ne tür sorunlar açabilir. Onlara bakacağız. Bak burada da şunu frezeli. Şimdi arka varyatörden başlıyoruz. Yarım saatte soğuk varyatöre bakıyoruz arkadaşlar. Tırtın yan olmuş. Her yeri yağ içinde. Şimdi debrece bakıyoruz. Şu an şunu şu görüntü debrec nedir? Spesi. Spesi alfa debreci. Yani Honda'nın spesisinin spesi alfasının debreci bundan daha kaliteli. Onu diyebilirim. Yani ben usta gözüyle sürekli hani varyatör işiyle uğraşıyorum ya. Eğer beni baz alıyorsa ama beni baz almıyorsan bu motor on numara bir motor. Ama beni baz aldığın zaman benim tecrübemi ön plana koyup Beni takip ettiğin zaman, beni takip eden takipçilerim de bilir. Şimdi baktığın zaman şuna, yani doğru ya doğru şimdi yani. Bugün bir spesi, spesi alfa varyatörü kullanmış. Yani onunla aynı kalitede, belki o bundan daha kaliteli. Ön varyatöre bakıyoruz. Kesinlikle hiçbir yerde bulamayacağım bir ön varyatör soğutucu pervane. Şunu bozdun, hiçbir yerde bulamazsın. Kendine bağımlı yapmış. Şu freze kanalı hiçbirininki olmaz. Kesinlikle olmaz. İlla kim olacak. Yani burada da ne oluyor arkadaşlar? Kendine bağlıyor motor seni. Bir yeri bozulduğu zaman şu kısımda kesinlikle hiçbir yerden yan sanayi bulamazsın. Bulabiliyor mu? Yok. Filtreyi bile bulamıyorum. Bulabiliyor mu? Hayır. Bunun filtresi hiçbir yerde kullanılmamış bir filtre çıkıyor. Kaç para filtresi? 462 TL. Heh, bak buyur. Şimdi şu filtre 462 TL. Şimdi ben örnek veriyorum. Şu filtre. Bak buna benziyor gibi ama olmuyor. Şu filtre kaç para? 150 lira. Aynı kağıt. 150 lira, 450 lira. 3 katı, 4 katı. Yani şimdi bir de diyoruz ya mesela. Şimdi bazı Çin malı veya bu tarz motorların yedek parçası normal motorların 4 katı. Kendi çapında parçası aşırı pahalı. 
Yani bir de o var yani mesela bir şeye tepki gösterir bir motor alıyoruz lan biniyorum biniyorum bir şey lazım oldu bir bakıyorsun lan 100-300-500 lira dediğin parça 2 milyar olabiliyor. Mesela bunun kayışı 10 numara 4 dörtlük bir kayış değil normalde. Bildiğin ne kullanmış bak bandonun herhangi bir kayışını kullanmış 23 bin 100 AR7 bilmem ne Kimco'nun kendi kayışını kullanmış. Şimdi bu kayışta bak ne olmuş 30 bin kilometrede her yeri çatlamış oldu. Kayışta kayış demeye bir inşaat ister bak görüyor musun? Her yer çatlamış bak şöyle baktığımız zaman görüyor musun bak 30 binde çatlamış 30 binde şimdi mesela ben size en basit bir örnek vereceğim gezdir hocam oraları kayışıyla kıyaslama yapalım. Hani motorları hep binerek kıyaslıyorlar, görüntü olarak kıyaslıyor ya. Ben de varyatör olarak kıyaslayayım. Hadi o bir meydan böyle bir kıyaslama videosu var mı? Yok. Al buyur. PCX'in kayışı. Kaç binde çıktı bu kayış? 40 bin kilometrede çıkan bir kayış. En ufak bir ne? İçinde çatlağı var. Ne dışında çatlağı var? Şimdi şu kayışla şu kayış bir olur mu mesela? Şimdi bu kayış Hayatta çatlamaz. Niye çatlamaz? Şurada da tırtırlar olduğu için hem kendini soğutuyor hem kayış dönerken bak şu hareketi yaparken şu hareketi yaparken rahat yapıyor. Şimdi bunda bu hareketi yaparken çatlamak zorunda. Bu kayış devri bitti. Artık yeni nesil kayışlar şuna döndü. Bazı Çin mallı Maxti'lerde bile bu kayışı kullanıyor. Şunu kullanmıyor. Maxti'nin kayışı bile bundan daha dayanıklı. Ama şimdi şu kayışı sor mesela. Öğrendin mi fiyatı ne kadar mesela bu kayışı şu şartlarda? Ben 6 ay önce 6800 liraya aldım. Ya buyur. 6800 lira. Bugün PCX'in şu anki kayışı ne kadar biliyor musunuz? 1000 lira 1200 lira. Yeni kasanınki de en baba 1500 lira. Şu kayış. Bu kayış 1000 lira bu 6000 lira. 6 tane kayış alıyorsun şunun fiyatını. Ve kayışın haline bak. 6000 lira verdiğin kayış niye böyle? Şimdi burada şunu demek istiyorum arkadaşlar. Yani aradaki aradaki motor kalitesini bir tarafa bıraktığımız zaman parça da kalitesini bir kenara koyduğumuz zaman parça kalitesiz parça kaliteliden daha pahalı. Niye? Adam kendini özgün yapmış. Yani şuradaki kayış mesafesini bir tık kısa bir tık uzun yapmış ve hiçbir şey olmasın diye yapmış. Şimdi bak şu kayışı buna uydurmaya çalış uyduramazsın. Niye? Hafif böyle uzunluk vermiş bak görüyor musun hafif uzunluk vermiş o uzunluğun yüzünden bu kayış dar gelir oysa 1000 lira kayış 6000 lira kayış 6000 liralık kayış 1000 liralık kayış kadar dayanıklı değildir 1000 liralık kayış kadar kaliteli değil. yani bindiğimiz motorların uzun lafın kısası bindiğimiz motorların yedek parçası nedir ne değildir bazı parçaları kaç paradır bunları artık almadan önce araştırmak zorunda kalacağız niye öyle bir zaman gelecek ki şu kayışı 10 bin liraya alacaksın. Honda da bunu 2 bin liraya alacaksın. Arada 8 bin lira fiyat farkı var. E ne olacak? Şimdi bu, bu gerçekler dururken ondan sonra bana da çıkıp da birisi demesin ki ya bu motoru kötülüyor, öbürü bilmem ne. Biz hiçbir şey kötülemiyoruz. Biz burada neye göre kıyaslama yapıyoruz bir felsefeci olarak? Bugün Honda ile Yamaha, Suzuki, işte Kimco, Vespa vesaire vesaire. Şimdi bundaki bu parçalar bu kadar aşırı kaliteli olmadığı halde Dört katı fiyatı varsa o zaman ben niye bunu alayım gibisine geliyor iş. Ama sen alırsın almasın kendi bileceğin iş. Şimdi mesela şu varyatör. Bugün bak şuradaki kaynak. Şuna bak. Buradan fire vermeye meyilli bir kaynak. Ha, sağlam olabilir. Bu neye göre sağlamdır? Şu anki Çin Çançun'a göre bu motor sağlamdır. Ama biri de çıkıp bana demesin ki bu motor Honda'dan çok çok iyi. Honda'dan çok çok kaliteli. PCX'den çok kaliteli diyemezsin bir arkada Dix var diye bana bunu PCX'den daha iyi diyemezsin. Demen için bana geçerli sebep göster. Bu motor daha kullanışlı demen için sebep göster. Bir kayışa ben 6000 lira vereceksem öbür tarafta aynı kayışın daha kalitesine 1500 veriyorum. 40 bin kilometre yapıyorum. 6000 lira veriyorum. Daha 30 bin olmamış. Sen bu belki ikinci kayışın. Kaç binde değişti kayış? Kayış hiç değişmedi. Bu üstündeki orijinal fabrikasyon. Ben yedek aldım. Ha yedek aldın şu an. Bak 30 bin kilometre bu normalde 20 binde kayış değişimi var bunun. Servisine git 10-15 bin yazıyorlar. 
10-15 bin kilometre de demek ki servise gitmiş olsa bu arkadaş normal servis prosedürüne göre bakıma gitse 6 bin lira şu kayış kafadan gidecek doğru mu? Evet. Diğer masraflar hariç daha bakıya makıya bakmadık. Yani bir adam varyatör bakımına 10 bin liradan aşağı çıkamayacağım o zaman. Biz burada bir varyatör bakımını 800 lira yapıyoruz. İnsanlar diyor ki abi 800 lira mı olur? Al. Gelelim ön varyatöre. Kendine özgün baskısı vesairesi. Kesinlikle bulamazsın. Orta boş. Tamam bunlar kaliteli olabilir. Şimdi mesele ne? Bozulduğu zaman sıkıntı. Bozulduğu zaman kaç parayı alacağını düşün. Bak bakalım. Spesi bakasıyla aynı küçücük. Ha şu an için değişim istiyor mu? Şu an için herhangi bir değişim istemiyor. Biraz şunda bir yassılaşma var. Böyle bir durum var. Yani demek istediğim ne biliyor musunuz? Şimdi e, bu tarz bir motoru aldık. Binmezsek kilometre yapmazsak iyi gibi duruyor ama belli bir kilometreye gelince normal motorun dört katını harcıyorsun. Bugün 1500 liralık kayışı 6000 liraya alıyorum. 1500, 3000, 6000, dört katı. Ha? Parça dört katı yani kısacası. Dörtle çarpacağız. 100 liralık filitleyi 400 alıyor. O da öyle. Şimdi bu motorun yan sanayisi olmaz. Niye olsun? Ben mesela yan sanayi ürün yapıyorum. Bu motora yan sanayi ürün yapmam. Niye? Bunun parçası zaten pahalı. Buna ben bir de yan sanayi yapacağım. Kaç tane satacağım yani. yani. Ama bugün on diye adam yan sanayi filtre yapıyor. Milyonlarca satıyor. Bu önemli. Yani demek istediğim arkadaşlar kimse çıkıp da bana işte sade bunun için demiyorum. Oradan biri diyor ki işte tevese şöyle iyi, öbürü böyle iyi. O öyle. Hepsinde aynı sıkıntı var. Hepsi kendine özgün yapmış, kendine bağlamış. Parça uyduramıyor. Şu an piyasadaki Çin malı bırak diğer öbür Arora, Zarora, Mondial, Zondial, onların bile parçaları aşırı pahalı. Adam bir fren palatasını iki buçuk milyar almış, arka Dix palatayı. Şimdi arka Dix oldu da ne oldu? Bir palatayı iki üç milyar alırsak, bununki kaç para bilmiyorum. İki bin. Arka fren palatası iki bin, on bin altı yüz elli. Ya buyur. Bugün PCX'in balatasını ben 600-700 lira diyorum. İnsanlar diyor ki ne yapıyorsun abi 700 lira balata mı olur diyor. Orijinal balata. Yan sanayisi kaç para biliyor musun? PCX'in 100 lira, 200 lira. Arka ön diski de 7000 TL'ye aldım. Ya buyur. Bak şimdi bak motora arka ön disk taktım. Kaç para biliyor musun? Toplasam 1000 lira etmedi bak. Gel. Ben bu örnekleri niye veriyoruz? Şimdi motor kullanarak kıyaslama yapınca insanlar yanılıyor. Yani kendinizi yanıltıyorsunuz. Şimdi youtuberların videolarına bakarak motor alırsanız her zaman zarar edersiniz. Adam İstanbul sokaklarında, Ankara caddelerinde benzinden benzin yakıt ölçmeler, yok şöyle gitmeler, böyle gitmeler, öbürü işte binerek e, motor tanıtmalar. Bunlar her zaman tüketici yanıltı. Tüketici yanıltmayan tek kanal motosiklet şerse recisi bu üstte. Al. TCX Dix Palata 1000 lira işçiliğiyle beraber. Şimdi bu 1000 lira işçiliğiyle beraber bu ne kadar bu Dix? Arka ön 7000. Ah buyur. Sen ver cevabı. 7 katı. Ha, bunun zır orijinalinde o da 2000 lirayı yine bulmuyor. Bugün TCX'in şu balatası 150-200 lira. Orijinal balatası da 700 lira. 500 lira, 700 lira. Yani bunları biz yaşadığımız için, gördüğümüz için sizlere aktarıyoruz. Ha bana inanın, inanmayın. Elinizdeki malların, aldığınız motorların iyi diye hani sağda solda hava attığınız motorların bir gidin bir de parçalarını araştırın. Bak bu arkadaş işi sağlama almış. 6 bin lira oldu abi en azından kayışı yedeklemiş. Şimdi 6 bin liram var kayışı bulamadığın durumlar da olacak. Evet. Kayışı hemen alabildin 6 bin liraya? Yok. Ya bir de o var. Mesela örnek veriyorum. Şimdi bu adam buraya geldi. Kayış kopmak üzere. Ben bundan belli bir işçilik alacağım. Söktüm. Söktüm. Kayış ver. Yok. Var mı? Yok. Şu an sende kayış olmasa kayış bulabilir miyiz? Kayış 45 günde geldi. Ya? Bunu, hadi ben bunu kuryelikte kullanıyorum. Gel abicim buraya arkadaş. Şimdi böyle bir motor aldım. Bir tane parçası e, arıza yaptık. 45 günde gelecek kayış. Motorun 45 gün yatacak. Zararı nedir? Zararı nedir? Ya buyur. Ondan sonra ben diyorum ki bu motorlar kurye işine gitmez dediğim zaman bu işte ithalatçılar, tedarikçiler bana diyor ki ya niye öyle diyorsun, niye buraya işine gitmiyor? İşte bunun için buraya işine gitmiyor. Şimdi ben bunu söktüm, bu arkadaş kayışı yanında 45 gün önce almış getirdi. Şimdi bu arkadaş bu kayışı getirmedi, motoru ben söktüm. Bana kayış ver, yok. Bana balata ver, yok. Bana filitre ver, yok. 
Anladın mı? Sen gaz veriyorsun. Ondan sonra bana konuşuyor. çıkıp da demeyin ki bizim motorumuz şöyle iyi, böyle iyi veya bunu alanlar. Ya işte sen şunu kötülüyorsun. Biz hiçbir şey kötülemiyoruz. Neyse o. Bu her şey için geçerli. Ya en basiti bir yağ yoğurt için ya. Üç kuruşluk yağının yüzünden milletinden papaz oluyoruz. Adam üstüne Türkçe yazmamış ne olduğu belli değil. Dolum belli değil. Bunu söylüyoruz. Hala millet diyor ki iyi ken iyi kötü ken kötü. La kardeşim işte yok. Neyse o. Bunlara aynı şekilde parça yok, kurça yok. Bekliyoruz. Şimdi söktüm bekliyorum. Gayiş yok. 45 gün önce almasa bu adam bu motor burada kalacak. Ben şimdi 30-40 metrekare, hadi 100 metrekare dükkanım olsa, böyle 10 tane motoru dükkana koysam iğne atacak yer kalmaz. Niye bunu söktüm? Burada kaldı, söktüm. Diğerini söktüm, orada kaldı. Ne olacak? Motor, burası motor çöplüğüne dönecek. Şimdi gittiğiniz tamircilerin çoğuna bakın. Dükkanın önü 15-20 tane motor var. Evet. Peki nasıl bir görüntü veriyor? Siz zannediyorsunuz ki ya ne güzel işi var adamın. Her motora bakıyor. Halbuki adam içinden çıkamamış. Parça yok. Parça bekliyor bütün motorlar. Evet. Yani ruh usta her motora bakmıyor. İşine gelene bakıyor. Gelmeyene bakmıyor diye bir şey yok. Ben her motora bakarım. Bu arkadaş beni aradığında da dedim. Bak 30 binde. Bende hiçbir yedek parçası yok. Sonra yatan hasta olur. Dedi ki abi ben her şeyini aldım dedi. O zaman getir dedim. Şimdi bu arkadaşın yerine başka biri gelse ben şimdi bundan 800 bin lira işçilik alacağım. Şu kayış kırılmak üzere. Burayı temizledim, taktım. Baba ayrını görün. Buradan çıkınca kayış kırıldı. Ne olacak? Geçmiş Usta olsun. nasıl motor yaptım diyecek. Çünkü motor daha seri gidecek. Kayışı daha çok zorlayacak. Doğru mu? Yani. Yani demek istediğim bu. Bak bir ikincisi de gel hocam. Motordaki duruma bak. Nasıl ağlamış, nasıl terli. Yani böyle bir su sistemi olur mu? Yani şuraya bir devir dayım koymuş. Devir dayımı da Nereye koymuş da? Motor kulağının oradan hortum geliyor. Bu hortum yaklaşık e, şuradan şurası bir metreye yakın ya. Bir metreye bir yakın hortum radyatöre gidiyor. Radyatörden su dolaşacak da geri gelecek. Yani <gülüyor> saçma sapan bir su dolaşım sistemi var. Tamam iyi kaliteli olabilir ama işte burada da tasarım sıkıntımız var. Bak daha yeni motor her yerine antifriz terletmiş. Artı Kranktan, keçeden yağ atmış. Bunları falan da geçtik. Maç dinamosu şu bu. Yani demek istediğim arkadaşlar. Motorların dış görünüşüne aldanırsak alınacak ne motorlar var? Yani PCX, MCX hikaye ne güzel motorlar var. Yani biz şimdi usta olarak yıllardır arkadaşlar bizi bilir. Yıllardır biz trafikte Kızılay'da Ankara'nın her yerinde cirit atmış adamız. Günde 200-300 kilometre yol yapıyorduk. Laboratuvarlarda vesaireler. Yeri geliyor motordan 300 kilometre hiç inmiyorsun. Oraya git gel 5 dakika durmuyorsun veriyorsun geliyorsun doğru mu? Aynen. E bu buna hangi motor dayanır? Honda'nın haricinde hiç motor dayanmıyor işte. Bak bu motorda dayanmamış bak ne yapmış her yerinden antifiz patlatmış. Ve bunu arkadaş kendi imkanlarıyla kelepçe melepçe sıkarak halletmeye çalışmış. Yani demek istediğim şimdi bir yere gidiyorsun otomatik motor güveniyorsun motora yolda giderken pat diye kayıştırını veriyorsun. Şimdi 10-15 günde değişim veriyorsun, vesaire veriyorsun, gidiyorsun, kayış yok. Veya olsa bile, şimdi 15-20 binde ben 6 bin lira bir kayışa verirsem o zaman abi arabama bineyim daha karlı. Yani. Mantıken arabaya bin daha. Şimdi bu motor için bunu böyle dedik. Yani kimse kesinlikle yanlış anlamasın. Biz bu motoru kötülemiyoruz. Motor gerçekten kaliteli. Ama şimdi hani diyoruz ya, onda da işte rant var, şunu bunu var. O zaman da bunun da yedek parçasında rant var o zaman. 1000 lira kayış 6000'e satıyor adam. Motorda daha çok yardım. Motor alıp satmaktan, motor satmaktan parçasını satmak bunun daha yardım o zaman. Şu kayış 500-600 lira. Belki 1000 lira geliş yok. 6000 liraya satıyor. Ne güzel İstanbul. 6800. Ya. Yani motor alıp satmaktan daha yardım. O zaman ne oluyor? Bu motora bunun gibi binen bir biniyor, iki biniyor. Üçüncü de parça fiyatını öğreniyor. Ondan sonra motor ne oluyor? Yan sanayi parça bulmaya çalışıyor. Parça alamıyor adam, gücü yetmiyor vesaire. Motorlar hurdaya çıkıyor. Motorlar ondan hurdaya çıkıyor. Şimdi bugün 150 bindeki PCX'ler hala hayatta duruyor. Niye? Parça bol. Uygun. Aşırı uygun parça bol. Şimdi ben bunu görünce PCX'i bir kere daha sevesim geldi. Ya. Elimdeki PCX'in kıymatını bileceğiz. Yani. Bak PCX'ten çıkan dayışlar. Çöpe atacağım, atmıyorum. 30-40 binde. Ya adam PCX ile geliyor, 40 bin olmuş, 35 bin olmuş. Kayışı pırıl pırıl, abi diyor kayışı değiştir diyor. La kardeşim kayışı da abi yine de değiştir diyor. Değiştiriyorum, her geldiğinde değiştiriyorum. Ah, atacağım diyor, koyuyoruz. Yolda biri kalıyor, şu kayışı da akıyorum, adam 5-10 bin kilometre daha gidiyor icabında. Ben demek istediğim, bir de fiyat uygun. Ben şimdi bunu PCX ile 1500 deyince korkuyordum çok pahalı diye. Şimdi bunları görünce bu kayış bedava gibi geldi ya. Yani. 
yoksa normalde şu motor neyi var yani? Binidir. Güzel motor bak duruşu, şekli ama işte kilometre yaptıkça parça gerekince bu parçalarda telafi edemezsek maalesef arkadaşlar bunlar bizi üzüyor. Bunları da işte kendiniz bilirsiniz alın almayın biz size karışmıyoruz. İyi olur Allah'ta kötü olur bulman. Biz motosiklet felsefecisi olarak gerçek tamir bakım ve gerçek olaylar çekiyoruz. Şu an bu gerçek bir olay. Gerçek bir olay size yansıttık. Yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Evet arkadaşlar, detaylı varyatör bakımız son hızla devam ediyor. Arka çanaklarımızı, çölmeklerimizi, şunu bunu hallettik. Pasımız hazır. Arka devrecimizin işi bitti, şu şekilde hazır. Şimdi, bura böyle temizlendi. Artı arkadaşlar, şanlıma keçemiz değişti mi? Değişmedi değil mi? Aynen. Kran keçemiz değişecek, şu keçemizi değiştireceğiz. Bu keçe şöyle basit bir şekilde çıkarıyor. Şöyle bak basit bir şekilde çıktı. Şimdi buraya yeni keçeyi takacağız. Yeni keçeler takmadan önce e, teknik bir tüyo veriyorum. Keçelerimizin şu takma ağzına şöyle gres sürüyoruz arkadaşlar. Yüzeysel bir gres sürüyoruz. Bunu sürmezse keçe takarken bozulur. Keçemizi şuraya getirdik. Şu şekilde elimizle oturtuyoruz. Buraya oturdu. Şimdi bunun afabinde arkadaşlar. 